Hello all and welcome back to Nee's Kitchen. In the market, there are a few oranges in the market. So, let's do a fresh orange dress in this video. Let's do a fresh orange dress in this video. In this orange dress, let's add a little bit of water in the kitchen. Let's add a little bit of water in the kitchen counter top. Let's cut the ingredients in the kitchen counter top. First, let's cut the orange dress in the kitchen counter top. Let's cut the orange dress in the kitchen counter top. இப்போ ஓரஞ்ச் ட்ரசத்துக்கு தேவியான பொருள்களை பார்க்கலாம் நான் வந்து மூணு ஸ்மால் ஆரஞ்சஸ் எடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஜூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து ஸ்கின் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் அப்புறமா ஒரு லெமன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் டர்மரிக் அப்புறமா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் மல்லிகை ஒரு மிளகா மிளகா போடுறதுக்கான ரீசன் வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும் கசந்துரும் இந்த கசப்பை வந்து கேன்சல் பண்ணுறது தான் இந்த மிளகா கடைசியாக அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதோட கருவேப்பிலை ஏன்னா நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டோம் அதனால இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தெரியாது நம்ம கேஸ் செயினில் வறுக்கிறதுனால இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக கருப்பாயிடும் அதனால நம்ம இது முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் பேஸ்டெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ சூடு நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மாதிரி கொர கொரானு நம்ம ரசப்பொடியை அரைச்சிக்கணும் இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ரெடி இப்போ நம்ம ரசத்தை இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சட்டியில குக் பண்ணலாம் கல்ச்சட்டியில குக் பண்ற ரசமே தனி டேஸ்ட் தான் வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் ரசத்துக்கு முதல்ல பெருங்காயம் ரெண்டு கப் தண்ணி அப்புறமா இந்த கிரேட் பண்ண ஆரஞ்ச் ஜெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப போட்டிங்கன்னா கசந்துரும் அடுத்தது இந்த மஞ்சள் மஞ்சள் நீங்கள் பொடியாகவும் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மஞ்சள் அடித்து இடிச்சும் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் 
அடுத்தது தேவைக்கு ஏற்ப கல்லுப்பு அப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளிய இந்த மாதிரி பெருசா கட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் இது நீங்க வந்து ஒன் கப் தக்காளி மாதிரி கணக்கு எடுத்துக்கலாம் கடைசியா இந்த கருவேப்பிலை சோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தக்காளி நல்லா வேகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம் இந்த மாதிரி மூடி விட்டு வேக வச்சீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா வெந்துரும் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாம தக்காளியும் ஆல்மோஸ்ட் வெந்தாச்சு இப்போ நம்ம இதுல ரசப்பொடிய சேர்த்துட வேண்டியதான் இப்ப நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன் இப்ப நான் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதே டைம்ல இந்த பருப்பையும் சேர்த்துறேன் ஹீட் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் நொறக்கட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே நான் வந்து கேஸ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பிறகு எப்படி கொதிக்கிறது பாருங்க இப்ப நொறக்கட்டின் வருது இத வந்து என்னால இந்த கேஸ வந்து என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இந்த ஹீட்ட அதனாலதான் முன்னாடியே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சோ இப்போ இதுல கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி எல்லாம் உங்க தேவைக்கு ஏற்ப நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சுமாரா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் இத மூடி வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம தாளிக்க வேண்டியதான் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் அதுக்கப்புறம் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் நான் யூஸ் பண்றது எல்லாமே அரை டீஸ்பூன் கணக்கு அதனாலதான் ரெண்டு வாட்டி போடுறேன் சோ இது தாளிக்கும் போது சைட்ல பாருங்க ஹீட் இப்பதான் குறைஞ்சிருக்கு இன்னும் கூட லைட்டா கொதி வந்துட்டு இருக்கு நீங்க க்ளோஸ் அப்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இங்கெல்லாம் கொதி வந்துதான் இருக்கு சோ இது கொதி நிக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஆரஞ்ச் ஜூஸையும் லெமன் ஜூஸையும் கலக்க கூடாது கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இப்ப இந்த டைம்ல ஒரே ஒரு மிளகாவ கிள்ளி போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிதான் ரசத்துல கொதி நல்லா நின்னாச்சு இப்ப நம்ம இதுல ஆரஞ்ச் ஜூஸையும் லெமன் ஜூஸையும் கலந்து விட்ட வேண்டிதான் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம கல்ச்சட்டில் இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ்க்கு இதே மாதிரி வார்மாக தான் இருக்க போகுது அதனால நம்ம ரீஹீட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ ரசம் ரெடி இந்த ஆரஞ்ச் ஃபீல்ஸை வச்சு நான் இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் தயாரிக்க போறேன் இந்த லிக்விட் வச்சு நான் கிளீனும் பண்ண போறேன் வாங்க இப்ப நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த ஆரஞ்ச் ஃபீல்ஸையும் லெமன் ஃபீல்ஸையும் சீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிச்சு பிச்சு போட போறோம் அதாவதுக்குஷன் தேவைப்பட்டா அஞ்சு போர்ஷன் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம இதுல விட்டுடலாம் விட்டுட்டு இத க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒன் டேக்கு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க ஏர் டைட் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண வேணாம் சுமாரா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டா போறோம் ஒன் டே பிறகு பாத்தீங்கன்னா இது நான் நேத்திக்கு பண்ணது இந்த மாதிரி மாறிடும் சோ இந்த கலர் ஆஃப் வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி எல்லோ விஷா இருக்கும் இது வந்து ஆரஞ்ச் தோல்ல இருந்து வர கலர் ஒரு எல்லோயிஷ் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபனல் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் ஏன்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே இதுக்குள்ள போகக்கூடாது போச்சுன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது எல்லாம் மாட்டிக்கும் அதனால நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ண போறோம்
சோ இப்ப என்னோட கேஸ் கிளீனிங் அப்புறமா இந்த மாதிரி சர்வத்துல இருக்கிறதுலாம் கிளீன் பண்றதுக்கு வினிகர் ஆரஞ்ச் வாட்டர் ரெடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் கிளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த அழுக்காக கிளீன் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ஆக்சுவலி பருப்பு கொஞ்சம் சிந்திட்டேன் ஷூட் பண்ணும்போது ஸோ அதை நம்ம இப்போ கிளீன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டவல் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இதை நான் ஸ்ப்ரே ஸோ இதை நான் செகண்ட் டைமும் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரல் இதில் ரெண்டு வாட்டி கிளீன் பண்ணுற மாதிரி வரும் பட் நமக்கு எந்த கெமிக்கல்ஸும் இல்லைங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ கிளீன் ஆகிடுத்துங்க நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சாம்பிள் தான் காமிக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் கூட இதில் கிளீன் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஊற வைக்கணும் இந்த மாதிரி அழுக்குக்கெலாம் நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக கிளீனிங் வீடியோஸ் போடுறேன் இது ஜஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் பீல் வச்சு பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே மேலே எவர் சில்வர் ஸோ இங்கேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கிளீன் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக்கால பட் நம்ம டெஃபினட்டாக அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணியானோம் ஸோ அதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி பேசிக் வினிகர் போகிறோம் நம்ம அனாவசியமாக கெமிக்கல்ஸை கிச்சனுக்குள்ளே கொண்டு வர வேணாம் ஸோ சிம்பிள் கிளீனிங் இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் பீல்ஸ் வினிகர் அண்ட் வாட்டர் வச்சு கிளீன் பண்றத பார்த்தோம் இது கிளீனிங் தவிர இப்ப நம்ம நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி வெளில வைக்கும் போது நமக்கு நிறைய ஃப்ளைஸ் வரும் அந்த ஃப்ளைஸ் நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பாட்டில்ல இந்த ஆரஞ்ச் பீல்ஸ் அண்ட் வினிகரை போட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் நோட்ல வச்சிருங்க எந்த ஃப்ளைஸும் வராது நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்க இப்ப எல்லாம் முடிச்சாச்சு இன்னைக்கு நான் என்ன சமைச்சேன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு இப்ப சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் புடலங்கா பொரியல் அப்புறம் ரைஸ் ரைஸ் மேல கொஞ்சம் பருப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் வேப்பம்பு மண தக்காளி நம்ம செஞ்சிருக்கிற ஆரஞ்சு ரசம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களை நான் சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் சியூ சூன் ப